कैसे नहीं होता सलीम पोथा ने गुर्जर ने ऑफिस के बाद ओबीडी से मुट्ठा उठार ओबीजान आरोज जोड़ता हबे बोले नो बाद उठा देते ओपाल कॉन्ज विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष जो बाद उठा के बीजोए में चल शेख हटी दे जांगी नगरे लगातार धामों खाटे ढूंढे चौथे का में खातन कॉन्ज प्याज एपाई रेफेलर रेनबो पेंट्स जादुई जन रेनबो पेंट्स छोड़ाओ जीवन में रंग शागो तो नेस्टर फोर्टी ने शागो दाप्तर शॉंग गया चिम जोजोना फ्रेंड देख सकते हो ना ये बात भी सारी तो ऑनलाइन ही कैसे नो बापशा चाना उपहिज होगे विमान मंदोत ठीक है आटो सेलिम प्रोथाने तो तेर भीती थे गुलशने तार অভিযান চলে মঙ্গলবার দুপুর 12টা পর্যন্ত সেলিমের অভিযোগ থেকে কি কি উদ্ধার করা হয়েছে তার বিস্তারিত জানা যায়নি তবে বিদেশি মদ মুদ্রা এবং নগদ অর্থ পাওয়ার বিষয়ে নগদ অর্থ পাওয়া গেছে এখন তার বনানীর একটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালাচ্ছে রাব এর আগে সোমবার দুপুরে প্রধান গ্রুপের চেয়ারম্যান সেলিম প্রধানকে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয় তার বিরুদ্ধে টেন্ডার বাজি চাপাইনবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র চোরা চালান ও বিদেশি অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে পি20 গেমিং নামে একটি অনলাইন গেমিং কোম্পানি রয়েছে সেলিম প্রধানের চলমান শুদ্ধ অভিযান আরো জোরদার হবে বলে জানিয়েছেন সেতু ও সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বাদল কাদের মঙ্গলবার সচিবালয়ে সমসাময়িক কিছুতে ব্রিফিং এ সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান শুদ্ধ রাসায়নিক নয় সাদেশে অভিযান চলবে জানিয়ে ওবাদুল কাদের বলেন অপকর্মে জড়িতরা গোয়েন্দা নজরদারিতে রয়েছে চলমান অভিযান কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় উল্লেখ করে সেতু মন্ত্রী বলেন এই অভিযান অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ঘর থেকে শুরু করেছেন এই ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি সম্রাটের গ্রেফতারের ব্যাপারে তিনি আরো অপেক্ষার কথা বলেন মন্ত্রী বলেন পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে ক্ষমতা থেকে নিজের দলের বিরুদ্ধে অভিযান শুদ্ধি অভিযান অন্য কোন দল বাংলাদেশে করেনি যেটা শেখ হাসিনা আজকে করছেন আমরাই সে সৎসাহস দেখাচ্ছি যে দলের লোক হলো তার অপরাধ ক্ষমা করব না কাজে অন্য বাইরে যারা আছেন তারাও কি অপরাধ করলো সেটাও ছাড় দেওয়া হবে না ভিসি পদত্যাগ করে আনন্দ মেতেছেন গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রজ্ঞাপন জারির আগ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে জলমান আন্দোলন মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রতিক্রিয়া জানান শিক্ষার্থীরা 12 দিনের ভিসি বিরোধী আন্দোলনে ইউজিসি তদন্ত কমিটি সঠিক ভাবে তদন্ত প্রতিবেদন দেয় यूजीसी के धनों बाजार ने शिक्षा थी रहा। ऐसी शादी शोध दो पदों तक कारी विसी नासिर रूते ने विरोध है दोनों तीव्र आनियों में रोबिचो को उठाए ताकि बिचारे रहो तो आना दावे जानो होए शौक बच्चों में लोन थे के ऐसे के जांगी नगर विश्वविद्यालय आंदोलन तो शिक्षा थी रहा उपाचार জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 74 তম অধিবেশন শেষে নিউইয়র্ক থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট ভোর 6টা থেকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অবতরণ করে বাংলাদেশ সময় সোমবার সকাল 9টা 35 মিনিটে প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইতিহাদ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাত্রা বিরতির পর স্থানীয় সময় রাত 10টা 55 মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে আবু ধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে 20 সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছিলেন সংবাদে পর্যায়ে নিয়ে সেক্টর বিরতি সংগীত করুন
বিস্তারিত পরে আবার স্বাগত নিউজরুম ফর সংবাদে জননেত্র পরিষদের সভাপতি এবি সিদ্দিকি দায়ের করা হত্যা হুমকি প্রদর্শন মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলটির তিন নেতাকে 5000 টাকা মুচ লেখে জামিন দিয়েছে ঢাকার সিএমএম আদালত মঙ্গলবার ঢাকা বানগর হাকিম সত্যব্রত চৌধুরী এই জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন এর আগে বিএনপি মহাসচিব সহ বিএনপির তিন নেতা আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন হত্যা চেষ্টা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ এনে সংশ্লিষ্ট আদালতে বিএনপির পাঁচ নেতা সহ মোট নয় জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবিসির দিকে পরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে উচ্চ আদালতে আগাম জামিন আবেদন করেন বিএনপি নেতারা তবে উচ্চ আদালত আগাম জামিন না দিয়ে সিএমএম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলে মঙ্গলবার আদালতে হাজির হন তারা গ্রেফতারি পরোয়ানা দেয় এবং তারপরে তারা গ্রেফতারি পরোয়ানা পেয়ে হাইকোর্টে যায় হাইকোর্টের নির্দেশনা আজকে এখানে সারেন্ডার করেছে তাদের তিনজনকেই বিগো আদালত লাডের সিএমএম 10000 টাকা মুচলেকায় না না 5000 টাকা 5000 টাকা মুচলেকায় বাবু সত্যব্রত রায় ওনাদেরকে তিনজনকেই জামিন দিয়েছে দুর্গাপূজায় ঢাকা দক্ষিণের 149 টি মণ্ডপে 5000 টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণে মেয়র সাইদ কোকন সকালে নগর ভবনে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা উদযাপন কমিটির সাথে এক বৈঠকে তিনি এই কথা বলেন বৈঠকে পূজা উদযাপনের জন্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য যে অনুদান তা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মেয়রের প্রতি অনুরোধ জানান পূজা উদযাপন কমিটি এ সময় সড়ক বাতি বিদ্যুৎ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেন তারা যে সব মণ্ডপের আশেপাশে ডাস্টবিন রয়েছে তা সরিয়ে নিতে আহ্বান জানালে মেয়র বিষয়গুলোতে নজর দিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে নির্দেশনা দেন প্রথমেই দেখলাম আমাদের রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়ে তিনি যে মানবিক শেখ হাসিনার যে পরিচয় বিশ্বে তুলে ধরেছেন আজকে সারা বিশ্বে আজকে সারা বিশ্বে তাকে মাদার অফ হিউম্যানিটি বলা হয় এবার ফার্স্ট সেকেন্ড ইসলামে মাই কথা বলে যে সংবাদ ভারত সরকারে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের ঘোষণায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পেঁয়াজের বাজার অস্থির হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় ভোগ্যপণ্যের পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে মিয়ানমারের পেঁয়াজের পর্যাপ্ত মজুদ থাকার পরও বেড়েছে পেঁয়াজের দাম পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে মঙ্গলবার সকালে খাতুনগঞ্জে অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রির কারণে সাত ব্যবসায়ীর মুচলেকা নেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তহিদুল ইসলাম সকালে এখানে কেজি প্রতি আশি থেকে পঁচাশি টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি হলেও অভিযান শুরুর পরই ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করেন ব্যবসায়ীরা এদিকে রাজধানীর পঁয়ষট্টি স্থানে পঁয়তাল্লিশ টাকা দামে পেঁয়াজ বিক্রি করতেছে টিসিবি মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর জাতুপুর ইসলামে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ইলিয়াস কাঞ্চন তিনি জানান সড়ক পরিবহন আইনে তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন হয়নি সংবাদ সম্মেলনে বাইশ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস দুই হাজার উনিশ উপলক্ষে উদ্বিগ্ন এক বছর হয়ে গেল এই আইনটি পাশ হওয়ার পরও কোন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি যে কারণে আইনটি বাস্তবায়ন কিংবা প্রয়োগ করা যাচ্ছে না শান্তবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবার অনুষ্ঠিত হল তিন দিন ব্যাপী রাগ সঙ্গীত কর্মশালার সমাপনী উত্তরার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় হাই কমিশন ও ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আইজিসিসির সহায়তায় এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বেগম রাশিদ আহমেদ অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শান্তবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমান ভাইস চেয়ারম্যান ড আসরুন কবির এবং আইজিসিসির পরিচালক ড 
নেপা চৌধুরী সহ আরো অনেকে এবার আন্তর্জাতিক ব্যাপক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে গণচীনের কমিউনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা 70 বছর পূর্তি উদযাপন করেছে চীন এই উপলক্ষে মঙ্গলবার চীনের রাজধানী বেজিং এ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজধানীর কেন্দ্র সল তিয়ান আরমেন স্কয়ারে 15000 সেনা এতে অংশ গ্রহণের পাশাপাশি চীনের সর্বাধুনিক সামরিক প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিবিসি সামরিক মহড়ায় 15000 সেনা পাশাপাশি 160 টি যুদ্ধ বিমান 580 টি ট্যাঙ্কার এবং প্রথমবারের মতো বিশেষ কিছু অস্ত্র জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হচ্ছে শান্তিকামী ও দায়বদ্ধ চীনকে উপস্থাপন করাই এই প্রদর্শনের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্বোধনী ভাষণে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন এ পর্যন্ত কোন শক্তি চীনা জনতা ও জাতির অগ্রযাত্রা বন্ধ করতে পারেনি সংবাদ শেষ করার আগে সরঙ্গুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার कैसिनो होता सेलिम प्रथम ने गुर्शन के ऑफिस से के मौत और विदेशी मुद्दा उधार उभी जानारों जोरदार हो बे बोले नो बात दिलका दे गोपालगंज विश्वविद्यालय उपाचार जो पदों तक के बीजों में सिर्फ खाटी दे जांगी नगरे लगातार धन मुखाते होंगे चौथों का में खातुन गंजे प्याजेर पाए करी बाजारे এখনকার সংবাদের আজ ধন্যবাদ সবাইকে